Hi friends, good afternoon. So, this is the notes exam preparation. So, I will prepare this. 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 I will prepare so, we already have a video in our notes. We have a video in our notes. We will connect with our channel. We will check the preparation video. We will check the video. We will like the video. We will share the video. We will share the preparation strong. So, we will check the notes. This is the 29th part. So, golden points. We will check the golden points. This is the 29th part. So, calories are the same as the first one. Below 6 months, the newborn is 110 kilocalories per kg. So, below 6 months, 80 kilocalories per kg. If you look at this, this is a neonate. So, in 28 days, 150 kilocalories per kg. If you check this, if you have one or two mistakes, you can correct it. So, it will be useful. And then meningococcal meningitis ले स्वस्थिक का उंगल को अंदर perpuric rashes present आयर को, so meningococcal meningitis ले इधर वंदे differentiate पन्दर तक उंगल को अंदर use आहो, so इधर वंदे perpuric rashes वंदे meningococcal meningitis ला दां उंगल present आयर को, then adrenal वंदे sex character plus flight and fight and flight reaction ला वंदे the adrenal gland वंदे use आगे दे so adrenal gland related to sex character and flight and fight reactions then pheochroma cytoma அப்படிங்கிறது வந்து increased release of catocalamines அதாவது adrenalineனும் nor adrenalineதான் நம்பை catocalaminesனும் சொல்கிறோம் so இதுதான் வந்து pheochroma cytomaல வந்து increased release of catocalamines வந்து increased ஆரானால்தான் இந்த pheochroma cytoma present ஆயிருக்கு so இதில வந்து BP வந்து increase ஆயி நமக்கு வந்து இருக்கும் then Cushing syndromeல என்ன குடுக்கும்னும் நான் decreased sodium decreased carbohydrate diet குடுக்கும்னும் note பண்ணியிட்டுக்கும்க இது ரும்ப முக்கியம் Cushing syndromeல decreased sodium decreased carbohydrate diet குடுக்கும்னும் posterior bituitary clanல specific axitocin anti-diuretic hormone மட்டுந்தான் செக்கிறிட்டாகது note பண்ணியிட்டுக்கும்க posterior bituitary clanல axitocin and ADH anti-diuretic hormone the anti-diuretic hormone நம்ம் வந்து vasopressin அப்படினும் சொல்லாம் இதை note பண்ணியிட்டுக்கும்க then isoniazid so in the anti-ATT drug isoniazid வந்து hepatotoxicity உருவாரக்கு காரணமார்க்கு that is caused hepatotoxicity இதை வந்து prevent மட்டுக்கு B6 should be given with the drug so B6 இதோட another name உங்களுத் தெரிந்தனான் நம்மலுடு comment section சொல்லுங்க இந்த B6 வந்து isoniazid ஓட சேத்து குடுப்பாங்க சேத்து குடுக்கனோ then எதுக்காகனு பத்தினா neuritis prevent மட்டுக்காக then most common drug in India resistance வந்து இந்த isoniazid so இதை note பண்ணியிட்டுக்கு ATD drug hepatotoxicity காரணமா பண்ணது then B6 இதோட சேத்து குடுக்கனோ இது வந்து எதுகானுக்கு என்ன neuritis prevent மட்டுக்கு இந்த drug வந்து most common drug இந்த India அல்ல வந்து ATD drug வந்து இதுதான் most common drug resistance then rifampicin so rifampicin வந்து renal rifampicin வந்து renal impairment காரணமா இருக்கு so color of urine changed so இதல வந்து color of urine வந்து change ஆயிருக்கும் then ethambutal ethambutal இல்லாத்துக்கு தெரியும் optic neuritis இது வந்து காரணமா இருக்கு VF இதல வந்து no P-wave QRS complex so VF லவு ventricular fibrillationல வந்து no P-wave and QRS complex இருக்கும் so AFல different ஏதான்து நாம் comment section சொல்லுங்க already நாம் cardiology பத்தி போட்டுருக்கும் So, இந்த மாறி எடையில் வந்து எனக்குதால் டக்கனே doubt வந்தனான் அது note பண்ணி எச்சுக்குவேன் அப்பரமா அது வந்து notes check பணி பாப்பாய் இது வந்து check பணி பாக்கலை அட்டிருக்கு Then, contrast enhanced So, அந்த மாறி எதாது procedure பண்ணம் போது அதாது CT scan ஓல் MRIO இந்த மாறி contrast enhanced procedure பண்ணம் போது metformin வந்து அவங்களுக்கு வந்து hold பண்ணம் ஏன் Stridar, so the stridar வந்து எதனால் உருவாதனால் laryngeal spasm நால் உருவாது then URT, upper respiratory tract edema the stridarல laryngeal spasm and upper respiratory tract edema present ஆயிருக்கு, note பண்ணியிட்டுக்கோங்க the hurricane, அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு storm, cyclone 
தம்பட் ஸோ இதை என்ன நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஹரிகேன் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் தான் நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரோமு சைக்ளோ டெம்பர்ட் தென் பி வேவ் ஸோ அந்த பி வேவ் வந்து ஆப்சன்ட் இந்த ஏஓ ஏஎஃப் ஸோ இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து ஏ விஎஃப்பில் பி வேவ் அண்ட் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்சன்ட்னு பார்த்தோம் அந்த பி வேவ் வந்து ஏஎஃப்பில் ஆப்சன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இசிஜி சேஞ்சஸ்ஸு ஹைப்போ கலீமியாவில் வந்து கியூ ப்ளஸ் இன்டர்வல் எஸ்டி செக்மெண்ட் இது ரெண்டுமே லாங்கில் இருக்கும் ஹைப்பர் கேல்சியமியாவில் எஸ்டி செக்மெண்ட் ஷார்ட்டாக இருக்கும் டி செக்மெண்ட் வைடானாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து மேலே வந்து இந்த கோக்குன்னு நம்ம வந்து அதை பற்றி இதை பற்றி ஒரு வீடியோவே நம்ம போட்டிருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்கள் தென் ஹைப்போ கலிமியால் எஸ்டி செக்மெண்ட் டிப்ரெஷன் ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஃப்ளாட்டில் இருக்கும் ஸோ ஹைப்போவில் வந்து எல்லாமே டிப்ரெஷன் எஸ்டி டிப்ரெஷன் டிவே இன் இன்வர்சன் ஃப்ளாட் யூ ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் யூவே ப்ரெசண்டாக இருக்கும் தென் ஹைப்பர் கலிமியால் பீக்டு டிவே ஃப்ளாட் பிவே இருக்கும் தென் நார்மல் வேல்யூ எழுதி வச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின் படிக்கும் போது அதில் உள்ள ஆப்ஷன்ஸை பார்த்துட்டு அதில் உள்ளிருந்து எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணி வச்சது ஸோ பிடி நார்மல் வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ லெவன் பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட் ஸோ ஐஎன்ஆருக்கு எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனை சொல்லுங்கள் தென் இந்த பிடியும் ஐஎன்ஆரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ஃபரின் ரிலேட்டட் ஸோ இந்த வேர்ஃபரின் எடுக்கிறப்ப பிடியும் ஐஎன்ஆரையும் தான் நம்ம செக் பண்ணணும் ஏபிடிடி வந்து டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட் இது வந்து ரிலேட்டட் டு த ஹெப்பாரின் ட்ரக்கு தென் ட்ரொப்போடின் T வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செகண்ட் என்ஜி இது வந்து மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வித்தின் செவன்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி சென்சிட்டிவ் ஃபார் ஹார்ட் அட்டாக் ஸோ ஹார்ட் அட்டாக்கில் வந்து வெரி சென்சிட்டிவ் தென் ட்ரொப்போனின் ஐ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் என்ஜி பெர் டெசிலிட்டர் இஃப் மோர் தென் ஃபைவ் ஆனுச்சுனா எம்ஐன்னு நம்ம வந்து டயக்னோஸ் பண்ணலாம் தென் சீரம் அமைலேஸு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இதுதான் அதுக்கு நார்மல் வேல்யூ ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரெசிடுவல் டயட் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை ரெசிடுவல் டயட் என்னென்னு பார்த்தா ஃப்ரூட்டும் வெஜிடபிள் தான் தென் ஹோல் கிரைன் ஃப்ரூட் வெஜிடபிள் அண்ட் ஹோல் கிரைனு இதை வந்து எதில் கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் இரிட்டபிள் பவல் சின்ட்ரோம் ஆல்டர்னேட் கான்ஸ்டிபேஷன் அண்ட் டைரியா இதில் வந்து ஹை ரெசிடுவல் டயட் கொடுக்கணும் இந்த ஹை ரெசிடுவல் டயட் அப்படின்னா என்னென்னா ஃப்ரூட் வெஜிடபிள் அண்ட் ஹோல் கிரைன் தென் கார்டு கம்ப்ரஷன் வந்து வேரியபிள் டீசெலரேஷன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் மூமெண்ட் ஆஃப் த ஃபீஸ்டர்ஸில் வந்து ஆக்சலரேஷன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இது எல்லாமே வந்து சிடிஜியில் கார்டியோ டோகோகிராமில் தென் ஹெட் கம்ப்ரஷனில் வந்து இயர்லி டீசெலரேஷன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து கீவேர்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தென் லேண்டஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் டூ எயிட் மந்த்ஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அசிட்டோன் டெஸ்ட் ரோத்தோஸ் டெஸ்ட்டு அசிட்டோன் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து அந்த ரோத்தோஸ் டெஸ்ட்டு தென் சிஎஸ்எஃப் ப்ரெஷர் வந்து எயிட்டி டு ஒன் எயிட்டி எம்எம் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ தென் ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் எம்எம் ஆஃப் ஹஜ்ஜி ஸோ இதில் வந்து ஹஜ்ஜியில் சொல்லும் போது ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீனு ஹெச் டூ ஓவில் சொல்லும் போது எயிட்டி டு ஒன் எயிட்டி தென் டெப்பிட் ஸ்பஞ்சிங்கோட டெம்பரேச்சர் எயிட்டி டு நைன்டி டிகிரி ஃபெரங்கிட் பெட் பாத் ஸ்பஞ்சிங் ஒன் டென் டு ஒன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஃபெரங்கிட் எனிமா ஒன் ஃபிஃப் ஒன் நாட் ஃபைவ் டு ஒன் டென் டிகிரி ஃபெரங்கிட் ஸ்ட்ரீம் இன்கலேஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி டு ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபெரங்கிட் ஃபார் சில்ட்ரனுக்கு மோர் தென் ஒன் டு டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபெரங்கிடில் வைக்கணும் தென் ஹாட் வாட்டர் பேக் ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபெரங்கிட்டுக்கு மோர் தென்ல இருக்கணும் ஆட்டோகிராஃபில் ஃபிஃப்டீன் எல்பி பார் இன்ச் டூ அந்த ப்ரெஷர் வைக்கணும் லென்த் ஆஃப் த ஃபீட்டர்ஸ் அட் பர்த் வந்து ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு நம்மளோட இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸோட அந்த வீடியோ வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணி அடுத்த அடுத்த வீடியோ நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாமா எவ்வளோ பேர் சொல்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் மேக்ஸிமம் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் லைக் பண்ணுங்கள் பார்க்குறவங்க எல்லோரும் லைக் பண்ணிங்கனாவே நம்மளை கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் லைக்ஸ் மேக்ஸிமம் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிங்க நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிங்கன்னா நம்மளை கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் யாரெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக அப்படியே போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன்